With gas prices skyrocketing all across the nation and with the possibility of congestion pricing looming over New York City, experts believe even rush hour could look just like this. So that means when you take $100 from your bank account, it's only worth about $95, which means you're losing $5 just because of inflation. One of the new features is that Instagram will start sending notifications to parents if a teenager is scrolling for too long. The company also says it will start nudging teens who might be looking at the same content over and over again that could be damaging to their well-being. If the FDA approves the new COVID pill, the U.S. government has already said it will buy enough of it to treat more than 1.5 million people. But now health experts fear that this could be yet another reason for unvaccinated Americans to remain unvaccinated. The plan to fight Omicron? More testing. The U.S. government is sending out millions of at-home tests just like this for free. The New York Health Act is currently in the Senate committee and elected officials say it could take up to six months until they see any progress. But nurses say they need help now. At Jacobi Medical Center, Giovanni Diaz, Pix11 News. El paquete de estímulo de casi 2 trillones de dólares también extenderá el beneficio de desempleo actual de 300 dólares por semana hasta septiembre y también incluirá fondos para comprar vacunas y mejorar hospitales en todo el país. Presidente Joe Biden introdució el proyecto de ley en enero. Ya había sido aprobado por la Cámara de Representantes, pero enfrentó algunos cambios cuando llegó al piso del Senado. Os gigantes da tecnologia estão entre as empresas que aderiram ao trabalho remoto. Muitos deles, inclusive, já anunciaram que não voltam ao escritório até pelo menos julho do ano que vem. E eles não estão sozinhos. Porque até quem trabalha na frente das câmeras, como a gente aqui do Globo Notícia Américas, precisou fazer alguns ajustes para se adaptar a esse novo normal. Aqui no Brooklyn, lugar onde Ginsburg nasceu e viveu até concluir o ensino médio, o governo já avisou que vai fazer o um memorial e erguer uma estátua em nome da juíza. O prédio municipal do Brooklyn também vai mudar de nome e o prefeito da cidade de Nova York garantiu. O legado de Ruth Ginsburg não vai ser esquecido. De longe já dá para enxergar as chamas, mas é só a gente passar por aqui, por essa porta, que a gente vai ver a intensidade do fogo. Segundo informação dos moradores, esse problema já está aqui há mais de dois meses, só que até agora ainda não conseguiu ser controlado. Enquanto isso, quem padece é a comunidade. O governo acredita que a mudança vai ser positiva para os dois lados. Bancos e administradoras de cartão de crédito devem ter uma redução na inadimplência. Já o consumidor, sem ficar preso eternamente ao crédito rotativo, evita o superendividamento.